Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bah vous l'avez vu sur la vignette, on va parler de TDU Solar Crown Test Drive Unlimited, troisième du nom. Et euh, donc, pour ceux qui sont sur PC comme moi, euh, vous avez eu peut-être la chance de pouvoir essayer la démo qui est disponible, je crois, jusqu'au 14 juin. Donc, il vous reste encore, si vous êtes sur PC, quelques jours pour essayer la démo. Euh, c'est mon cas, je l'ai essayé, et euh, donc il euh, y a tout ça qui me fait dire aussi, euh, on, on va le voir, que je ne vais pas euh, jouer à ce jeu sur PC. <rire> oui, parce que mon PC, vous le savez, est un petit peu vieillissant, et euh, pendant la démo, eh j'ai euh, expérimenté quelques petites euh, déconvenues qui sont sans doute d'ordre matériel. Hein. Euh, je ne pense pas que le jeu soit en cause, même si je pense qu'il pour, qu pourrait y avoir des améliorations, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, euh, le jeu n'est pas très très beau, hein. je suis en médium, euh, je pense et largement que le jeu sera bien plus beau sur la, sur la PS5. Donc je jouerai au jeu sur PS5 et non sur PC, donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, eh bien j'espère que euh, les, les sauvegardes sont euh, sur le cloud, ce qui me permettra de récupérer le peu que j'ai fait via euh, mon, mon compte Nikon. On verra bien ça, je ne sais pas encore, mais ce serait bien qu'on puisse euh, basculer d'une plateforme à l'autre comme ça de manière transparente. J'y crois pas trop. Alors donc, euh, ce TDU Solar Crown qui arrivera euh, en septembre 2024, hein, c'est officiel maintenant, je crois que c'est le 24 septembre si je ne dis pas de conneries, euh, j'ai plus la, la date exacte en tête. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, bien entendu, la démo n'est pas représentative du résultat final. Mais euh, je dois dire que au tout début, au tout, tout, tout début, euh, j'ai pas accroché. Mais alors, vraiment pas. Euh, en plus, les, les lags et les, les freezes que, que j'expérimentais via mon PC euh, n'étaient pas vraiment foufou. C'était vraiment pas terrible. Et puis, euh, en plus, je pense qu'il y avait l'enregistrement aussi qui devait pomper sur les, les ressources et qui, du coup, euh, m'ont gâché un petit peu l'expérience. Mais après quelques dizaines de minutes de jeu, je dois dire que je me suis pris à apprécier de plus en plus le jeu et euh, à un point qui me fait dire que je le prendrai sur console euh, parce que c'est vraiment très, très agréable de pouvoir rouler chill comme je le fais, vous savez que j'adore ça, et de pouvoir malgré tout progresser. Alors certes, au ralenti, hein, on pro ne progressera pas aussi vite quand on roule chill que quand on va faire des courses, même si je pense que j'en ferai quand même quelques-unes, mais euh, on progresse quand même, c'est-à-dire qu'on va quand même pouvoir gagner de l'argent en roulant chill, on va quand même euh, pouvoir progresser également, faire euh, grimper son niveau en roulant chill, etc. Encore une fois, ça va être plus long. Mais c'est tout de même possible. Sur euh, cette session de jeu, pour ma part, j'ai testé mes deux premiers véhicules, hein, qui sont euh, l'Alpine A110 et euh, cette Cox euh, de 1965. Euh, comme vous pouvez le voir, hein, qui sont deux, deux voitures que, que je trouve vraiment pas mal. Le comportement au volant est plutôt sain, même si on retrouve un petit peu le même comportement entre eux. Euh, l'Alpine la, et la Cox, peut-être que c'est relatif à la position du moteur, ou peut-être que c'est pour toutes les voitures pareilles, on le verra bien, mais il euh, y a une tendance euh, au profond sous-virage, lorsqu'on relâche l'accélérateur d'un coup, euh, on sent le volant, parce que je, je joue au volant, on, on sent le volant qui, qui s'allège d'un coup, et qui ne reprend de la dureté que si on rappuie sur l'accélérateur. Alors, est-ce que c'est euh, relatif à toutes les voitures Est-ce que c'est toutes les voitures comme ça Si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Si c'est relatif à la position du moteur, faut voir, faut voir. Bref, y a, euh, ça demande encore pas mal de tests, mais j'ai trouvé ça pas mal. Euh, une autre petite chose que j'ai trouvé vraiment sympa, et là, c'est euh, on, on va euh, forcément comparer un petit peu avec, euh, avec Forza Horizon, euh, c'est que les voitures ne vont pas forcément partout. Hein. Euh, dans Forza Horizon, hormis avoir une côte euh, comme ça, 
euh, avec n'importe quelle voiture, on va quasiment n'importe où. Euh, là, ce n'est pas le cas. Je peux vous dire que j'ai essayé une petite session hors-piste avec euh, la Beetle. Et si ça ne monte pas, ça ne monte pas. Hein. La voiture, elle a la puissance qu'elle a. Et si ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Bon, alors, bien entendu, les voitures sont toujours indestructibles. C'est-à-dire que euh, vous allez broyer des arbres euh, euh, comme ça. Ça, c'est assez, assez moyen. Mais bon, ça fait partie du, du principe du jeu, ça fait partie du... Voilà. J'ai eu le plaisir de découvrir mes deux premiers trésors, de découvrir ma première épave également. Donc ça, c'est des trucs qui sont plutôt sympas. Donc je pense que je vais arpenter la map hein, lorsque le jeu sera sorti. Je ne vais pas me spoiler trop non plus si on ne peut pas récupérer la sauvegarde. Euh, donc ça, c'est assez plaisant également. Et euh, autre chose qui est assez plaisante par rapport... À horizon, c'est la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse, euh, on se retrouve pas tout de suite avec une voiture qui va à 400 km/h et on a une impression de réalisme par rapport à la vitesse qui est affichée. Et ça, c'est super plaisant également. C'est-à-dire que quand on est visuellement à 60 km/h, le compteur nous indique pas 130. Hein. Donc euh, ça, ça fait plaisir. Même si ça ne joue pas énormément sur, euh, sur la conduite et sur le ressenti de jeu. Mais euh, niveau immersion, c'est quand, quand même déjà ça. Par contre, il euh, y a des points qui fâchent, évidemment. Bon, encore une fois, ce n'est pas forcément représentatif de la, de la version finale, évidemment. Mais il y a des choses qui, j'espère, seront améliorées. Et euh, on peut citer parmi tout ça euh, les rétros. Mais alors les rétros, est-ce que c'est pas lié aussi au fait que je jouais en médium euh, J'imagine que la réflexion sur la carrosserie, euh, c'est également lié au fait que je joue en médium. Encore une fois, j'ose espérer que sur PS5, ce sera bien bien mieux et que le jeu sera nettement mieux optimisé. Euh, on a également l'animation des mains et du volant. Alors là par contre, je suis désolé mais c'est pas euh, relatif à ma machine. Hein, puisque j'ai vu d'autres vidéos, euh, c'est tout juste si le, les mains bougent sur le volant lorsqu'on prend des virages, et ça c'est franchement, franchement dommage. Est-ce qu'il y aura plus tard une animation avec le croisement de mains lorsqu'on va tourner euh, Là, autant dans Horizon on se plaint que c'est 90, mais là c'est 20 degrés quoi, hein, de, de rotation du volant. Euh, Je suis désolé, mais chers amis de, de KT, non Corrigez-nous ça, parce qu'en vue intérieure, c'est juste pas possible. Bon point, cependant, c'est la possibilité de masquer le volant. Et là, le problème euh, est réglé. Euh, après, on a une rotation de volant de 360 degrés. Est-ce que c'est réglable dans les options du jeu J'ai pas, tr pas trop trop vu. Euh, J'ai pas, pas trouvé les options relatives au au force feedback, au réglage de volant, etc. D'ailleurs, si vous avez trouvé ça, euh, ben, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai fouillé les menus, j'ai rien trouvé. Donc ça, c'est un autre, un autre mauvais point. J'ai passé, par exemple, un, un bon moment à essayer de trouver comment passer la voiture d'automatique à manuel. Et donc, en fait, ça, c'est à régler par voiture. Il faut le savoir, C'est pas un réglage général du jeu. Euh, enfin... En tout cas, il a fallu que j'aille dans les réglages de la voiture, lorsque j'étais avec l'Alpine, pour trouver comment de la passer d'automatique à manuel. Donc là, j'aurais aimé également un réglage global au niveau du jeu. Ça aurait été quand même vachement plus simple à trouver. Donc, une nouvelle fois, si vous trouvez les réglages de force feedback, s'il a fallu que je règle par rapport à mon volant lui-même, euh, bah, ce ne sera pas de, de refus. Parce que... À la base, moi, je joue à 100% au niveau du force feedback et ensuite, je règle in-game. Et dans tous les jeux, je trouve un réglage du force feedback. Là, j'ai été obligé de baisser mon force feedback sur l'appli Mosa euh, et de modifier également l'angle de rotation du volant. Donc, il va falloir que je pense d'ailleurs à me remettre ça euh, au carré parce que si je retourne sur Race Room euh, avec ces réglages-là, ça va me faire tout drôle. Bref, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui n'est qui pas terrible bah, C'est les PNJ. Les PNJ, il y a plus de PNJ dans les endroits de rencontre. Donc, je pense notamment aux concessionnaires, euh, aux différents lieux où on va voir des joueurs humains. 
hein, donc des personnages humains. Et euh, par contre, bah, sur la route, malheureusement, il n'y a pas grand monde. Donc ça, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde à l'avenir. Et surtout, des piétons. Les piétons, ça donne quand même énormément de vie euh, à un jeu. On trouve des piétons, alors pas beaucoup, sur Forza Horizon. Hein, donc euh, au niveau des, des maisons, de temps en temps, on voit euh, des personnages. On voit des piétons sur The Crew, je crois, si je dis pas de conneries. Mais voilà, si on pouvait avoir des piétons, ça donnerait quand même vachement, vachement plus de vie euh, au, au jeu dans son ensemble. Euh, autre chose que j'ai pas vraiment apprécié, c'est euh, au niveau des cinématiques, l'animation des personnages. Oh, c'est pas bon ça, hein. on est en 2024, hein, Nikon et, et KT. Euh, il faut nous améliorer ça, hein. c'est juste pas possible. 2024 les amis, euh, donc les animations de personnages, lorsqu'on voit des scènes, des scènes de dialogue, etc. C'est vraiment vraiment pas foufou. Et tant qu'on en est là, on va parler également des doublages audio. Donc euh, les doublages audio, quand on voit les lèvres du personnage qui s'anime et le dialogue qui intervient 3 à 4 secondes après, euh, voilà, c'est là aussi c'est vraiment vraiment pas foufou. Mais sinon, globalement, c'est très très encourageant. Moi, je suis, euh, je suis assez content de ce que j'ai vu, je suis assez content de ce que j'ai testé également. Euh, donc si vous avez testé la démo sur PC, puisque malheureusement elle n'est pas disponible sur console, hein, parce que je sais qu'il y en aura qui me poseront euh, la question euh, dans les commentaires, donc non, la démo n'est pas disponible sur console, c'est fort dommage, puisque j'aurais aimé vraiment euh, tester ça sur, euh, sur PS5, à mon avis ça doit être quand même nettement, nettement plus joli que sur mon PC, qui a beaucoup de mal hein, à faire tourner ce jeu, c'est d'ailleurs assez étonnant, puisque sur Horizon ou sur The Crew, euh, j'ai pas autant de mal hein. pourtant le jeu est réglé assez haut en qualité il est ici je suis obligé de passer en médium et j'ai pas mal de frises euh, je pense que le fait que j'ai pas installé le jeu sur SSD doit pas être étranger également à tout ça hein. j'ai des, des, des frises et parfois même des gros frises avec la texture qui, qui n'est pas encore chargée et qui se recharge d'ailleurs c'est un problème que j'avais rencontré également dans Horizon je sais pas si c'est toujours d'actu mais, euh, et pourtant c'était installé sur SSD euh, ici de, de temps en temps j'ai des, des gros blocages hein, le jeu qui s'arrête, enfin ma voiture qui s'arrête avec euh, la texture sur la route qui n'est pas chargée la texture se charge et le jeu repart donc ça c'est quelque chose, une nouvelle fois je pense qui est relative à mon ordinateur peut-être que vous avez eu cette expérience aussi et j'ose espérer que ce ne sera pas le cas sur console voilà, donc une nouvelle fois, globalement, je suis assez satisfait de cette euh, démo. Je trouve que c'est encourageant. Le concept me plaît, me plaît même beaucoup. Euh, J'ai hâte, du coup, de voir le jeu sortir en septembre. Et je pense qu'on se fera des petites sessions de let's play ou de, ou de live également. Et pourquoi pas en multi, hein, on va voir ça. Euh, je pense que ça pourrait être vachement, vachement sympa, même si le jeu est annoncé déjà comme n'étant pas crossplay. C'est-à-dire qu'on aura les joueurs PlayStation qui joueront dans leur coin, les joueurs Xbox qui joueront dans leur coin, et les joueurs PC qui joueront dans leur coin. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça a encore le temps de changer. Alors, peut-être que je dis des conneries, hein, mais il me semble bien avoir vu passer ça. Ah non, c'est les classements, autant pour moi, c'est les classements, c'est les joueurs PC, euh, Xbox et euh, PlayStation qui seront classés dans leur coin. Non, non, là, je dis des conneries. Euh, au niveau du crossplay, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura du crossplay, du vrai crossplay pour le coup. Euh, PC, Xbox et PlayStation. Et puis, bah, si c'est le cas, on se fera des petits meetings et on ira rouler tous ensemble. À condition, bien entendu, qu'il y ait du monde au rendez-vous. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le jeu, si vous l'avez testé. Euh, ou alors, si vous avez aimé ce que vous avez vu également à l'écran. Euh, N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sage au volant. Kianabo